。玩一款全新的游戏时，最麻烦的莫过于要重新认识和学习一些专有名词。奔铁就是这样，像是什么击破特工、扩散、追击伤害这些字，单独拆开我都认识，但是你把它组合在一起，我还真看不懂他说的是什么意思。大家好，我是思凡。这期视频的主要内容就是带大家认识并理解这些专有名词，旨在帮大家少走弯路，更快的上手这款游戏，算是入门攻略，不会涉及太深的内容。就以角色的技能类型为例开始吧。单攻，顾名思义就是单体伤害，这类技能只能攻击到一名敌人，需要我们手动选定目标。与之相对应的是群攻，也就是群体伤害，该类技能可以攻击到全部的敌人，不论对面有多少人。我们释放该类型技能时，无需选定目标。扩散介于单攻和群攻之间，在攻击时，我们需要选定一个目标。这类技能除了会对主目标造成伤害以外，还会对相邻的两个目标造成伤害，但伤害倍率一般会低于主目标。强化只在原有技能的基础上进行强化，例如物理主角的这个大招，我们可以选择单攻，也可以选择扩散。对应的强化技能就是普攻和战绩，但强化之后的伤害倍率。与原有技能的倍率是无关的，是有一套单独的倍率的。当然，强化更普遍的意义应该是指给自身施加增益效果。回复，顾名思义就是回血，这个应该很好理解。防御和一般认知的防御不一样，这个防御的意思可以理解为防守型技能，例如护盾，也可以是火主的嘲讽，又或是减伤。辅助，也就是 buff 类技能，可以给队友施加增益效果，像是增加攻击力、增加双爆这些。防害和辅助相对应。防害是给敌人上 debuff 的技能，可以是减少对面的攻击力，也可以是减防，还可以是消除敌方的增益效果，像是佩拉会解除敌人的一个增益效果，比如说魔音声的复活 buff， 佩拉就可以解除。弹射其实就是随机的多段攻击，我们需要先选中一个目标，第一段攻击必定会打到我们选中的人。但后续的攻击则会在其相邻的敌人之间进行随机攻击。如果敌方只有一人，那么所有弹射攻击就只会打到他一个人。以上就是技能的基本类型。接下来我们来说说伤害的类型。除了普攻、战绩、终结技这些比较好理解的伤害类型以外，我们还有其他的特殊伤害类型。附加伤害，官方给出的解释是使受击者额外受到一次伤害。本次伤害不视为造成了一次攻击，其实就是一次附带的伤害。这个伤害是额外产生的，例如三月七大招在冻住敌人的行动回合时，会额外造成一次冰伤，又或是停云这种在给队友施加 buff 之后，普攻会额外附带一段伤害，这个就是附加伤害。附加伤害因为不视为一次攻击，所以是没有削刃效果的，但它是可以暴击的。追加攻击满足条件时自动触发的效果，对目标释放一次额外的攻击。像是机子的天赋、黑塔的转圈圈等这些攻击就属于追加攻击，它是满足条件后自动触发的，无需我们主动去释放。追加攻击还有一个特点是，它是在回合之外的，这个回合不属于你，但是它能插队自动触发。这个回合属于额外的回合，这类的攻击其实都属于追加攻击，但大招并不是追加攻击，因为它是需要我们手动释放的，这点不要搞错。追加攻击有破盾效果，这点和附加伤害还是有区别的。但并不绝对，比如像是模拟宇宙里欢愉的技能，它的技能是追加攻击，但是是没有破盾效果的。持续伤害像是分化、裂解、触电、灼烧这类伤害就属于持续伤害，它和附加伤害有点像，但又有明显的不同。持续伤害和普通类型的伤害构成是差不多的，只是它不能暴击。持续伤害其实属于一种伤害类的 debuff， 给敌人挂上这类 debuff， 等轮到敌人的行动回合时，持续伤害就会自动触发一次。除了角色本身的攻击有概率给敌人挂上持续伤害以外，还有一种特殊的持续伤害类型，也就是落点击破时。通俗点讲，就是破盾的时候，角色会给敌人挂上自己对应属性的持续伤害，比如物理角色会给敌人挂上裂伤，分析角色会给敌人挂上分化，雷系角色会给敌人挂上触电。这类落点击破后会自动挂上的持续伤害，其伤害构成是比较特殊的。这类持续伤害和别的伤害类型最大的不同点在于，它是吃击破特工和角色的等级的。什么是击破特工呢？这点我们后面再讲。你可以简单把它理解为原神里的精通。当然，具体到不同的效果，持续伤害的计算公式也是有变化的。比如说，冻结的解冻伤害和上面的类型伤害就有所不同，它实际属于附加伤害。但这里就不详细展开谈了，能大致理解就好。
。现在我们来讲一讲人物的属性。人物的属性面板里有非常多的专业名词，我们一个一个讲好了。像是生命值、攻击力、防御力这些，我们都很熟悉，和原神类似。这些词条都是有一个基础数值的，比如生命值。角色加光追的生命值属性总和就是一个角色的基础生命值，也就是这些色号统一的黑字，而这些绿字就属于是额外生命值，像是遗迹的生命百分比词条、数字小词条这些，还有天赋里加的百分比词条都属于这些绿字的范畴。攻击和防御也是一样的，我就不多讲了。速度，这是回合制里常常会出现的概念，这个数值影响的是角色的行动顺序以及快慢。速度越快，你的行动回合就会越靠前。举个例子，就是你的四个角色的行动速度分别是九十、一百、一百一、一百二。那么速度为一百二的角色，在进入战斗后，其行动回合一定是最靠前的。除此之外，速度还会影响角色的行动次数。就好比一千米的路程，我的走路速度是五米每秒，走完一千米需要二百秒，而你是用跑的，跑步速度是十米每秒，跑完一千米只需要一百秒，我走一圈需要的时间够你跑两圈了。体现在行动上，就是你行动了两次，我才行动了一次。简单理解就是，几个人在赛跑，谁先跑完一圈，那谁就先出手。等你套别人圈了，就是你行动两次，别人只能行动一次的时候了。实战中其实也会有一个总行动值，也就是总路程。例如深渊是有回合数的限制的，第一回合的总行动值就是150后续回合都是100那么谁先跑完这150谁就会先行动。不知道这么说，你们有没有理解呢？暴击暴伤没什么好说的，暴击率影响你的暴击次数。暴击伤害则影响你暴击后的伤害，你搁这搁这呢？击破特工算是崩铁里很特殊的一个词条。众所周知，敌人是有韧性条的，也就是我们常说的盾条，但严格来说，这叫韧性条。韧性条会显示敌人的弱点。当我们使用对应属性的攻击，把这个韧性条给打没时呢，敌人就会进入弱点击破状态。进入弱点击破状态的敌人会受到一次额外的弱点击破伤害，以及会将其的行动延后。也就是增加他在左上角这里的剩余行动值，而击破特工影响的就是这一次落点击破的伤害和行动延迟的幅度。你击破特工堆的越高，那么敌人被落点击破时受到的额外伤害就会越高，其左上角加的剩余行动值也会越多。该效果和角色的等级同样是挂钩的，角色等级越高，击破伤害也会越高，和敌人的韧性条长度也会有关系。一般来说。boss 类敌人受到的落点击破伤害会更高，就是因为它的韧性条比普通杂兵要长。除此之外呢，当我们击破敌人的落点之后，我们还会给敌人施加对应属性的减益效果。前面有说过，物理是裂伤，分析是分化，火系是灼烧等，这些效果在我们击破敌人落点时是必定可以挂上去的。这些类型的伤害呢，也就是我们上面说的持续伤害，同样是受到击破特工的影响的。击破特工越高，这类击破持续伤害也会越高。这点和普通的持续伤害是不一样的。治疗量加成影响角色释放回复技能时的数值。能量上限，也就是角色终结技所需的能量。能量恢复效率影响角色各种回能手段恢复的能量数值。通常来说，角色的普攻可以恢复二十点能量，战绩是三十点，大招释放后返还五点，追加攻击是十点。击杀敌人是十点，当角色受到敌人攻击时也会回能。具体回能数值和受到的攻击手段类型有关系，而且弹射类攻击的攻击段数对恢复能量的多少也是有影响的。艾斯达战绩原本五段伤害是回能三十点，每段六点，但解锁了命作变成六段攻击之后，战绩就可以恢复三十六点的能量了。以上这些手段。恢复的能量都是吃能量恢复效率的，灯铁里绝大多数的回能其实都是吃能量恢复效率的，所以这个词条给的很抠，只有在连接神的主词条会有出现，副词条是不存在能量恢复效率的。不过像是停云的秘籍和大招这种恢复固定能量数值的技能是不受能量恢复效率的影响的，需要注意。效果命中和效果抵抗这俩影响的是 debuff 施加的成功率和失败率。在技能描述里，我们可以看到基础概率这一词条。效果命中和效果抵抗就是影响这一词条的。举个例子，往娜塔莎的秘籍给敌人施加虚弱状态的概率是百分之百，娜塔莎的效果命中是百分之零，而敌人的效果抵抗有百分之五十。那么娜塔莎的秘籍击中敌人后给他施加虚弱状态的概率就只有百分之百减百分之五十等于百分之五十。错，你以为这是加算呢？其实是乘算的。具体公式是基础概率乘以一加效果命中乘以一减效果抵抗，所以实际的概率因为。百分之百乘以一乘以括号一减零点五等于百分之五十。虽然结果没变，但计算方式天差地别。
。假如我娜塔莎堆叠了百分之五十的效果命中，敌人的效果抵抗仍然是百分之五十，那么算上基础概率，这次攻击给敌人施加虚弱状态的概率就变成了一百乘以括号一加百分之五十。乘以括号一减百分之五十，等于百分之七十五。这要是按加算的算法，可就变成百分之百了，差的有点多吧？当然，有些敌人对某些特定的 debuff 是有负面抵抗效果的，比如说可可利亚免疫冰冻，这时候公式就变成了基础概率乘以括号一加效果命中，乘以括号一减效果抵抗，乘以括号一减负面效果抵抗。了，我们需要再考虑这一层，而且由于是乘算。所以只要特定负面效果抵抗达到了百分之百时，就可以认为是免疫了。伤害属性属于一个独立的城区，什么属性的角色就对什么属性的伤害。抗性就是对该属性伤害的承受能力。比如物理抗性越高，那么用误伤打它就越不痛，也就是误伤的承受能力越高。当然，有抗性自然也有抗性穿透。目前最常见的就是分属性的抗性穿透，单横天赋自带。针对的就是高抗性的管，比如说普通敌人的火冰雷是弱点，那么这些属性抗性就均为零。但除此之外的其他属性的抗性就都是百分之二十。我们用单横打非分属性弱点的怪石，也是能做到将其的分抗变成是负的，这就是抗性穿透的效果，其实就是减抗。这两者的效果是加算的。抗性区属于一个单独的城区，这点和原神是不一样的。抗性给的加伤和属伤加成这些是不同的。那么差不多就是这些了，想说的东西就这么多，不知道有没有讲清楚。如果还有其他疑问，可以私信问我。之后应该还会出一系列铁道的攻略，进阶的攻略也会在之后出。感兴趣的可以关注我，我是思凡，我们下期再见吧。